मॉर्गन कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक प्राइवेट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी जिसका नाम सेंसेक्ट होता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होती है वो लोग दरअसल एक इंसान बनाना चाहते थे एक ऐसा इंसान जो हर तरह से किसी आम इंसान से ज्यादा तेज हो उन्होंने अपने इस मिशन का आगाज हाइब्रिड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से किया लेकिन वो बायोलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं था और साथ ही उन लोगों ने डी के साथ नैनो टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया और साथ में उन्होंने नर्वस सिस्टम को यूटिलाइज किया यानी पूरे नर्वस सिस्टम को धोखे में रखने वाली बात है कि उनका जो सब्जेक्ट है उसका दिमाग और पूरा नर्वस सिस्टम उन नैनो पार्टिकल्स को भी एक्सेप्ट करे अपने इस मिशन में वो लोग कामयाब हो जाते हैं और मजीद अपने एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब पहला प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और एक सब्जेक्ट पैदा होता है लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है शायद इसकी वजह ये होती है की सब्जेक्ट के डी ने उन नैनो पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं किया होता और वो इससे बाहर निकली होते हैं इस एक्सपेरिमेंट में उनका सब्जेक्ट फेल हो चुका था This only strengthened our decision. इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पैदा होता है वो वैसे तो ठीक होता है लेकिन उसके दिमाग में थोड़ी बहुत खराबियां रह जाती हैं। लेकिन इन दोनों एक्सपेरिमेंट से वो काफी कुछ सीख चुके थे इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट पैदा होता है और फाइनली वो एक परफेक्ट सब्जेक्ट पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं और उसका नाम मॉर्गन रख देते हैं वो पैदा होने वाला सब्जेक्ट बच्ची थी लेकिन इंसान नहीं थी उसके सारे इमोशंस बिल्कुल इंसानों जैसे थे इंसानों जैसे जज्बात होने की वजह ये थी की जो उसके अंदर डीएनए डाला गया था वो इंसानी डीएनए की एक कॉपी थी उस कॉपी का नाम नैनो था लेकिन इसका फायदा था क्योंकि उसके सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती वो बीमारियों के खिलाफ भी लड़ सकती थी अम्यून सिस्टम भी अच्छा था हीलिंग पावर इंसानों से काफी तेज थी और दिमागी सलाहियत भी इंसानों से तेज थी इसको आप ऐसे कह लें कि वो आदि तो इंसान थी लेकिन आदि मशीन लगती थी इसमें बाकी सब तो मौजूद है लेकिन सोल नहीं जो कि इंसानों के पास मौजूद होती है और शायद ऐसा सब्जेक्ट दुनिया की कोई लैब भी नहीं बना सकती थी इस प्रोजेक्ट में कुछ खास लोग काम कर रहे थे जो की सब साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस प्रोजेक्ट में लगाई और फिर उनको ये सब्जेक्ट मिला और यकीन ये प्रोजेक्ट उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था वक्त के साथ साथ मॉर्गन भी बड़ी होती जा रही थी वो बहुत खुश मिजाज थी सब लोग उसे काफी पसंद करते थे और उसके साथ ऐसे ही ट्रीट करते थे कि जैसे वो उनकी अपनी बच्ची हो उनमें से जो सबसे ज्यादा उससे प्यार करता था वो थी डॉक्टर एमी वो मॉर्गन का बहुत ख्याल रखती थी उसको घुमाने लेकर जाती थी ऐसे ही ट्रीट करती थी जैसे ये उसकी अपनी बेटी हो फिर एक दिन एमी मॉर्गन को जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाती है जैसे वो मामूल के लिए लेकर जाती थी उनके आउटिंग की एक लिमिट थी और उस दिन वो लिमिट क्रॉस कर चुके थे मॉर्गन उस जंगल में मौजूद एक जख्मी हिरन को मार देती है वो हिरन बुरी तरह तड़प रही थी उसका बचना नामुमकिन था लेकिन ये बात काफी अजीब थी कि सब्जेक्ट के अंदर जो चीजें फिट की गई थी वो किसी भी लिहाज से किसी इंसान की या किसी जानदार चीज की जान लेने वाली चीजें नहीं थी ये देख उन सब डॉक्टर्स को काफी अजीब महसूस होता है इसके बाद वो मॉर्गन को एक कमरे में कैद कर देते हैं क्योंकि वो खतरनाक होती जा रही थी क्योंकि इन्हें अपने सीनियर डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना होती थी वो लोग इन्हें ऑर्डर करते थे जिनको इन्हें फॉलो करना होता है मॉर्गन एक बच्ची थी लेकिन वो आम इंसानों से अलग थी इसलिए दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही थी और वो एक पांच साल की बच्ची थी चूंकि मॉर्गन को कैद में रखा गया था इससे पहले वो एक आजाद जिंदगी जी रही थी तो उसको ये जिंदगी पसंद नहीं आती वो अपनी उस लाइफ को मिस कर रही होती है उसके बाद एक रात को एक कैदी जो थारापिस्ट होती है वो मॉर्गन से मिलने आती है उसे कोई बात करने आती है लेकिन मॉर्गन जो कि इस मुश्किल हालात में थी अपने जज्बात को काबू न कर सकी और वो उस कैदी थारापिस्ट पर हमला कर देती है जिससे उस कैदी की आंख जख्मी हो जाती है इसके बाद वो फिर भी मॉर्गन से अपने प्यार को कम नहीं करते क्योंकि वो ये जानते थे कि उसके अंदर इंसानों जैसे जज्बात हैं और जज्बात कभी भी काबू में नहीं आता This project is heading in the right direction. ये मामला काफी संजीदा होने के बाईस उनके हेड ऑफिस तक पहुँच जाता है उसके बाद मॉर्गन को शक की निगाह से देखा जाता था वो लोग ये समझते थे की शायद इस सब्जेक्ट को बनाने में हमसे कोई गलती हो गई है उसके बाद वो कुछ स्पेशलिस्ट को वहाँ पर भेजते हैं की वो सब्जेक्ट को चेक करे अगर हमसे वाकई ही कोई गड़बड़ या गलती हुई है तो उसे खत्म कर दिया जाए इस मिशन को टैकल करने के लिए एक फीमेल डॉक्टर को भेजा जाता है जिसका नाम लिवदर्स होता है वो काफी स्ट्रिक्ट होती है जो अपनी मैटर्स को बहुत स्ट्रिक्टली सॉल्व करती है वो आते ही सबसे सवाल करना शुरू हो जाती है 
और उसको इस बात का पता चलता है कि सब लोग सब्जेक्ट से काफी क्लोज हैं जिसको वो अच्छा नहीं समझती और वो जख्मी थेरापिस्ट वो भी इस हादसे को मॉर्गन की गलती नहीं कहती बल्कि वो कहती है की इसमें मेरा कसूर था उसके बाद मॉर्गन की दिमाग की हालत को देखने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलम को सिलेक्ट किया जाता है की वो उसका दिमाग चेक करें और ये चेकअप होने के बाद वो इस बात का फैसला करेंगे कि मॉर्गन नॉर्मल है या नहीं बाकी डॉक्टर्स उसको समझाते हैं कि आप मॉर्गन से बरह रास्त बात नहीं करेंगे बल्कि उसके रूम से उस पार बात करेंगे क्योंकि ये हमें रिस्की लगता है लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं मानता वो उससे सामने बैठ बात करना चाहता है जिस पर बाकी डॉक्टर भी एग्री हो जाते हैं उसके बाद वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं डॉक्टर एलम मॉर्गन से कुछ सवाल पूछते हैं जिसका वो काफी कॉन्फिडेंस और समझदारी से जवाब देती है वो कहती है कि मैंने उस कैदी थेरापिस्ट के साथ जो किया मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी एक्सक्यूज करती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी क्यूँकी ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन वो डॉक्टर काफी समझदार था वो उसपे एक साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करता है उसकी दिमागी हालत को चेक करने के लिए यानी उसमें कुछ सवाल शामिल थे ऐसे सवाल के अगर कोई आम इंसान सुने तो उसे शदीद गुस्सा आ जाए और जाहिर है मॉर्गन की जज्बात आम इंसानों से काफी अलग थी ये सुनकर उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है और डॉक्टर एलम जब उसे खत्म करने की बात करता है क्योंकि मॉर्गन ये नहीं चाहती थी वो शदीद गुस्से में आ जाती है और डॉक्टर एलम पर भी हमला कर देती है और उसके गले पर काट लेती है यानी वो अब आम इंसानों के लिए किसी खतरे से खाली नहीं थी उसके बाद मॉर्गन को बेहोश कर दिया जाता है और डॉक्टर ली सबको ऑर्डर लेती हैं कि मॉर्गन को खत्म कर दें और वो ये सोच लेते हैं कि हमसे ये फेल सब्जेक्ट पैदा हुआ था सब लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं लेकिन अभी भी उनके दिल में मॉर्गन के लिए प्यार था और सब लोग उसे मारने की तैयारी करते हैं और उसे बांध दिया जाता है मगर उनमें से एक डॉक्टर होता है डॉक्टर डेरन वो कहता है कि मैं मॉर्गन को नहीं मारूंगा जैसे ही वो इनकार करता है लीक की और उसकी आपस में लड़ाई हो जाती है इसके बाद वो लोग मिलकर लीक को बेहोश कर देते हैं और मॉर्गन वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है वो लोग फैसला करते हैं की हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और मॉर्गन को भी साथ ले जाएंगे जब वो मॉर्गन को मारने की तैयारी कर रहे थे तो मॉर्गन उन्हें बहुत इंजिस्ट करती है की वो मुझे मत मारे मैं जीना चाहती हूँ उसके बाद वो मॉर्गन को बेहोश कर देते हैं डॉक्टर लीक को वहाँ कैद कर दिया जाता है और अपने साथ मॉर्गन को ले जाते हैं ले जाने के बाद जब वो मॉर्गन को दोबारा होश पे लेकर आते हैं तो वो सब पर हमला कर देती है डॉक्टर डेरन को भी मार देती है उसके सामने एक आदमी खड़ा था उसे इंजेक्शन देकर खत्म कर देती है क्योंकि अब मॉर्गन काफी बदल चुकी थी इसकी वजह ये थी की एलम ने जज्बाती कर दिया था उसके गुस्से उसके जज्बात को ललकारा था क्यूँकी ये सब होने के बाद वो किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं समझती वो समझती है की सारे उसके एनिमीज है वो सबको मार देती है सिवाय डॉक्टर एमी के सबको मारने के बाद वो डॉक्टर एमी को वहाँ से ले जाती है शायद इसकी वजह ये थी कि वो डॉक्टर एमी के साथ बड़ी हुई थी क्योंकि वो मॉर्गन का ख्याल रखती थी उसको घुमाने लेकर जाती थी यहाँ पर आने से पहले डॉक्टर एमी उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें जेल पर लेकर जाऊंगी क्योंकि वो कैद में थी ऐसा पॉसिबल नहीं था अब वो बाहर आ चुकी होती है और वो कहती है की मैंने उस झील पर जाना है एमी बहुत परेशान थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और दूसरी तरफ डॉक्टर ली जिसका मकसद ये बन गया था कि वो फेल सब्जेक्ट को मारे दे वो मॉर्गन का पीछा करती है वो दोनों एक जंगल में मिलते हैं जहाँ उनकी आपस में काफी लड़ाई होती है और मॉर्गन इस लड़ाई में ली को शदीद जख्मी कर देती है लेकिन उसके बाद डॉक्टर ली मॉर्गन को पानी में डिबो कर मार देती है और इस प्रोजेक्ट में जितने भी डॉक्टर शामिल थे वो सब को भी मार देती है मॉर्गन एक छोटा सा सैंपल था क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे थे और साथ ही इंसानों के मुख्तलिफ बिहेवियर पर और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने थी डॉक्टर ली वो इंसान लगती थी लेकिन वो इंसान नहीं थी वो उन्हें डॉक्टर का बनाया गया एक प्रोजेक्ट था एक सब्जेक्ट और वो मॉर्गन से भी पहले बनाई गई थी जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स तो शामिल नहीं थी लेकिन मिलिट्री जैसी सोच बहुत आती लेकिन अब सवाल ये है कि वो डॉक्टर ली को बनाने में कामयाब क्यों हुए और मॉर्गन को क्यों नाकाम हो गई क्योंकि मॉर्गन में उन्होंने ऐसी अच्छी फीलिंग्स रखी थी जो इंसान अच्छी चीजों को पसंद करता है जैसे आजादी और बहुत सी अच्छी चीजें मॉर्गन जंगलों झीलों बाघों को बहुत पसंद करती थी लेकिन इसका कहीं भी ताल्लुक उन डॉक्टर्स के प्रोजेक्ट से नहीं था इसीलिए वो हमेशा के लिए मॉर्गन जैसे सब्जेक्ट को बनाने पर बैन कर देते हैं और ली वाले सब्जेक्ट को मजीद सक्सेसफुल बनाते हैं